大家好，欢迎来到我的频道。今天我们要探讨的是在新加坡生活的优点和缺点。如果你正在考虑是否要搬到这个充满活力的城市国家，那么这个视频就是为你准备的。让我们开始吧。新加坡是一个独特的地方，有着丰富的文化和历史，以及一流的设施和服务。但是，像任何其他地方一样，新加坡也有其挑战和缺点。在做出决定之前，了解这些优点和缺点是非常重要的。作为一个在过去三十年里生活在新加坡的人，我体验过这个充满活力的城市国家所提供的一切。我将尽可能为你提供覆盖面广的信息，从医疗服务和房屋租金价格到食品供应，以及工作生活的平衡。我将涵盖你在决定是否这是你的正确选择之前需要知道的一切。优点：温暖的夏天。如果你想住在温暖的地方，新加坡就是。这里温度很少低于二十五摄氏度，全年就只有夏季。过去一年，新加坡全年的温度基本都是在二十四摄氏度到三十二摄氏度。我不是太喜欢这种炎热的气候，但我知道很多人都喜欢。所以，如果你想逃离寒冷雪地的北欧或者加拿大，那么新加坡是你搬迁的好地方。缺点：湿度和雨水。在热带雨林气候中生活，对于外籍人士来说可能是个挑战，尤其是在年底高湿度和过多的降雨使人感到不舒服。你可能会发现自己一天要洗好几次澡来应对湿热，而湿度几乎全年都在 80% 以上。我会利用商场作为我到处走动的路线，尽可能的待在空调下。季风季节也会带来雷雨，雨通常很大，而且刮风，即使有伞也无法保护你。如果你不采取预防措施，你可能会发现自己被淋湿了。然而，只要对新加坡的天气条件有一些基本的了解，就很容易应对这种天气，并仍然享受在城市的生活。外出一定要带上雨伞，也许还有几套额外的衣服，以防有的地方空调超冷，或者暴雨让你措手不及。优点：优质的医疗保健。新加坡以其世界一流的医疗保健系统而闻名。世界卫生组织将其在全球医疗保健系统的排名中列为第六。对于外籍人士来说，这意味着可以获得高质量和可靠的医疗服务。什么使新加坡的医疗保健如此出色？首先，服务是负担得起的，所有新加坡公民和永久居民都自动有资格获得 m e d i c i n e Life。这是一个政府运行的医疗保险计划，可以支付高达百分之八十的医疗费用。私人医疗保健机构也以竞争性的价格提供服务，许多雇主将其作为雇佣配套的一部分，一般在预约几天后就能看到医生或专家。新加坡拥有一些世界上最好的医院，许多医院在全球排名前十，因其尖端的医疗设施和高技能的医生和护士而受到赞誉。总的来说，新加坡的医疗保健系统为外籍人士提供的，他们需要的一切来保持健康。缺点。医疗保健费用昂贵，对于寻求移居新国家的外籍人士来说，医疗保健是一个需要考虑的重要因素，而一个可以负担的医疗配套尤其重要。如果没有保险，个人可能需要支付更多的费用来保持与新加坡当地人相同的护理质量。然而，对于那些来自像美国这样的国家的人来说，医疗旅游可以提供一个很好的机会。像心脏搭桥这样的手术，在美国可能需要花费超过十四万美元，而在新加坡的私立医院费用大约是五点六万美元。对于那些打算长期移居的人来说，查看可用的医疗保健选项，并确保他们能够获得高质量的护理，而不被破产是很重要的。花时间了解清楚这些因素，将有助于确保你及家人顺利移民过渡。优点：住宿选择性多。新加坡是一个令人惊叹的地方，为那些寻找租房或购房的人提供了丰富的住宿选择。在这里，租房非常简单直接，租户可以根据租户和业主的偏好来协商他们的协议长度。你需要至少住三个月才能开始签订租赁协议时，你可能需要支付相关的税费。新加坡国内税收局的网站有大量的资源，可以帮助你了解这些问题。如果你想在新加坡购买一处房产，那么你需要得到新加坡土地管理局的批准，外籍人士也必须支付额外百分之六十的印花税，并提交押金。当然，新加坡还拥有一些世界上最好的酒店。缺点：租金昂贵。
在新加坡生活有一个对许多人来说的挑战：昂贵的租金。在像乌节路和荷兰村这样的理想外籍人士居住的地点，租房无疑会更贵。此外，寻找住处时，重要的不仅仅是考虑每月的租金成本，还有房产提供的设施及便利性。你需要一个游泳池、健身房或网球场。或者可能需要一个阳台来获得一些户外空间。提前列出这些需求和愿望，可以帮助你缩小搜索范围。很多数人有这些奢侈的需求，因为他们的公司会为他们的住宿付费。新加坡有很多的这种豪华公寓，而不是低成本的住宿。优点：公共交通。在新加坡生活的其中一个福利，是其高效的公共交通系统。有了一位卡，无论是去办公室、机场，还是甚至临近的城镇，都可以轻松便捷地往返于新加坡的任何目的地。新加坡的地铁、公交车以及出租车都接受信用卡付款，出租车也接受支付宝和微信付款。除了使用公共交通的便利性外，新加坡在东南亚的地理位置，使其成为前往附近国家的完美中心。优惠的机票加上便宜的假日套餐。像泰国、马来西亚和印度尼西亚这样的国家，只有一到二个小时的路程，这使得你出国都更容易，让你能够走得更远，并且享受更多。缺点：私人车辆昂贵。在新加坡，想拥有一辆私人用车的成本，可能比世界上任何地方都要高出五到六倍。为什么？这个岛的空间很小，所以你需要一个拥有车辆的证书，称为。C U E 因为政府正在努力管理车辆的密度，目前仅仅这一张 C U E 的估计成本可以高达十万美元，而且它的有效期只有十年。此外，政府还对不同车辆引入了不同的税收，以阻止私人车辆的使用。所有这些因素都导致，在新加坡拥有一辆车的高成本。与此同时，公共交通通常比在新加坡驾驶私人车辆更便宜，也更方便。缺点：对行人和骑自行车者不安全。由于国家面积小，骑自行车者和行人经常需要共享同一条狭窄的人行道。如果你喜欢在城市里骑自行车走动，你可能需要小心谨慎。政府甚至发布了一套行为准则，以促进负责任的道路共享。优点：安全是关键。在新加坡生活有许多美好的优点，但最吸引人的一点，它是世界上最安全的国家之一。对于寻找旅行安全的人来说，是一个非常吸引人的目的地。新加坡提供了卓越的安全水平，这得益于高科技的安全措施和训练有素的警察，这也得到了强大的法律系统的支持。该系统确保罪犯被迅速有效的起诉。在新加坡，不管是白天还是晚上，都感到完全安全，可以去任何你想去的地方。这是女性希望感到安全和安心生活的完美目的地。缺点。严格的法律，新加坡的法律因其严格而闻名，被戏称为“罚款之都”。这种严格程度在许多方面体现，比如禁止销售口香糖。对外国人来说，这可能听起来很奇怪，但是为了保护环境和保持公共卫生，所以新加坡政府决定禁止销售和进口口香糖，在公共场所吸烟、乱穿马路和破坏公物，可能会导致重罚、监禁，甚至鞭打。在新加坡罢工是违法的行为，所以来这里经商吧。优点：食物选择多样。新加坡的人口主要由华人、马来人、印度人以及欧亚人种组成，这意味着多样化的本地美食一定会让你大饱口福。生活在新加坡的另一个好处是，本地的食物趋势变化迅速，你可以找到任何你想吃的东西，从豪华昂贵的餐馆到便宜的巴沙、诗格。缺点：社交活动昂贵。新加坡生活成本相对较高，包括餐厅、酒吧、夜总会等的价格。这是因为场地租金和房地产成本较高，加上人们重视社交活动，例如聚餐、派对、夜生活等，所以导致人们愿意为社交体验支付更高的费用。新加坡也对酒精饮料和香烟征收更高的税。这也被称为罪恶税，用来调节过度饮酒和吸烟在社会中的影响。政府希望民众少碰这些东西，但你可以留意那些提供适当饮品的地方，比如快乐时光特价。当你想在这个繁忙的城市放松时。
。优点：英语广泛使用。由于国家的殖民历史，英语在新加坡被广泛使用。据估计，大约三分之二的新加坡人是英语使用者。这使得旅行者和外籍人士更容易在当地出行和与当地人交流。由于新加坡与马来西亚、印度尼西亚和东南亚其他国家的接近，使得其英语受到其他地区语言的重大影响，形成了独特的新加坡英语方言。所以，如果你在逗留期间开始调整你的口音，并学习一些当地的俚语词汇，不要感到惊讶。这不仅会使旅行更容易。而且还会让你对这座城市有更深入的了解。缺点：工作生活平衡差。作为一个高效率的城市国家，新加坡付出的代价很高。因为新加坡有近七成打工族认为工作压力太大，有超过五成受访者坦诚出现了不同程度的心理健康问题。高达百分之九十二受访者对以往事业成功的定义彻底改观。不再以追逐名利双收为首要目标。其实，多数亚洲的公司通常不遵守传统的九到五的工作时间，这通常是因为这些企业需要在全球经济中保持竞争力，并必须确保他们能够跟上他们的竞争对手。这最终对员工产生了影响。他们经常发现自己无法将自己的个人生活和工作相关的职责平衡管理。优点：税制。这里的税制是世界上最进步的税制之一。外国人的最高税率是百分之二十，这不包括资本所得税。你肯定可以理解，如果你有能力又是新加坡需要的人才，那么来新加坡工作对外国人来说是一个不错的选择。在这里作为外籍人士报税也很简单，多亏了政府的高效率。优点：适合家庭。新加坡是一个适合家庭的国家，有很多活动，从参观著名的新加坡动物园、环球影城到众多的水上公园。新加坡有最佳的购物体验，令人垂涎的当地美食和令人惊叹的自然景观。缺点：教育成本高。这里提供的教育是世界级的，然而每个月参加国际学校的费用会占据你的工资的大部分。有些公司提供甚至支付你的孩子的教育费用，因为他们重视员工的贡献。优点：乐于助人的当地人。对于打算移居新加坡的外籍人士来说，最积极的一点是乐于助人的当地人。新加坡人有着强烈的礼貌传统，礼貌运动最初于1978年由新加坡旅游促进局推广，主要是希望国人对旅客更加有礼貌和友善。然而，时任总理李光耀觉得，应该鼓励新加坡人对所有人更友善和有礼貌，因此，便于1979年6月1日发起了全国礼貌运动。这种对移民的友好态度，使新加坡在全球范围内以其热情、开放的文化而闻名。无论你需要道路方向，还是最好旅游景点的推荐，这确实是使外籍人士更容易适应这个充满活力的城市。尽管新加坡人可能以他们的礼貌而闻名，但不要期望和你的家乡一样程度的友好。有礼貌和接纳你是不同的。这也可能使外籍人士很难完全融入这种文化，在工作之外与当地人建立关系也可能很困难，因为大多数人倾向于保持他们的社交圈子。这可能使外籍人士很难在这个国家找到归属感，这或许是他们打算长期居住的一个问题。优点：独特的文化。对于外籍人士来说，这个国家的独特文化是一种令人惊叹的体验。四个不同的种族——华族、马来族、印度族和欧亚族——创造了一种在城市和城镇的和谐。你可以看到的文化和传统的活力。你可能会在同一个街道上参观不同宗教的祠庙，或者在一个市场上品尝不同民族的食物。在节假日，是由来自不同背景的人群共同庆祝的。每一个人都受到热烈的欢迎，这真是一个令人惊叹的景象。缺点：面积小。在新加坡生活是一种独特的体验，因为它的小面积意味着在周末只有那么多可以探索的地方。你可以在一个小时内去到任何你想去的地方，尽管有些人可能会发现这个国家的密集人口带来了一种压迫感，但对有些人来说已经习惯了。优点。政治稳定
，新加坡政府非常稳定，通过严格的规定维持法律和秩序。这意味着来这个国家的外籍人士可以在他们的新家中感到安全和安心。良好的基础设施使生活在这里的人生活得很轻松。让他们能够专注于生活的其他方面，而不是担心政治动荡或不稳定。这对一个新移民来说，这是非常重要的。缺点对自由的限制。由于政府通过严格的规定来维持法律和秩序，生活在新加坡比有些国家的公民享有更少的自由，比如对罢工、公共集会和言论的限制。对于一些习惯于在家乡有更多言论自由的外籍人士来说，这可能被视为一个负面。不过，最近新加坡废除了男性同性性行为的禁令，这应该被视为一个进步吧。优点：生活质量。新加坡以其出色的生活质量而闻名，生活水平高，现代设施齐全，医疗保健系统发达，这使外籍人士能够快速有效地获得他们需要的生活。便捷且高效的公共交通系统，使人们能够轻松快速的出行。食品也是一流的，有各种各样的本地和国际美食。所有这些因素结合在一起，使新加坡成为外籍人士寻找愉快生活体验的理想之地。前提是你能够赚到支持你愉悦生活的金钱，或者你已经有很多钱。要跻身新加坡前百分之一的富裕行列。您的净资产需要达到350万美元， 4 7 4十四万新元。在新加坡生活，对外籍人士来说是一种惊人的体验，有其独特的文化。尽管政府的严格规定对公民自由有一些限制，但这确保了那些选择在这里生活的人的安全环境。对于任何在寻找一个既提供现代设施又有文化多样性的外籍人士来说，新加坡是一个理想的选择。这是一个充满活力的城市。有着丰富的文化和历史，以及一流的设施和服务。无论你是在寻找一个新的冒险，还是想要在一个友好和繁荣的环境中定居，新加坡都是一个值得考虑的选择。然而，像任何其他地方一样，新加坡也有其挑战和缺点。在做出决定之前，了解这些优点和缺点是非常重要的。希望这个视频能帮助你，更好地了解你在新加坡生活的可能性。并帮助你做出最好的决定。感谢你观看这个视频。如果你喜欢这个视频，请给点赞并分享给你的朋友。如果你有任何问题或想法，欢迎在评论区留言。别忘了订阅我的频道，以便不错过我的任何更新。再见，并祝你好运。